ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെയും ഇൻഡക്ടൻസിൽ കൂടെയും എ സി പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൺലി ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വെൻ ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് കപ്പാസിറ്ററിനോട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിനും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിനും അക്രോസ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് മറ്റേ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഇൻഡക്ടൻസിലും കൊടുത്ത പോലെ വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗ ടി അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ വി ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബേസിക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ഒരു ടേം ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഇൻ ടു വി അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗ ടി അപ്പോൾ സി ഇൻ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ വീൻ്റെ പകരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി അതായത് നമ്മൾ കിട്ടിയ ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്യൂവിൻ്റെ പകരം എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൻ്റെ പകരം എന്ത് ചെയ്യുക സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടീനെ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സി വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി വി എമ്മിന് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക സി വി എം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ ഒമേഗ ടീനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക സൈൻ ഒമേഗ ടീൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ ടീൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൻ വീണ്ടും ഒമേഗ കൂടി വരും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടീയുടെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻ ടു ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും സി വി എം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി വി എം കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻ ടു ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒമേഗേനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക ഒമേഗ സി വി എം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും അതായത് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി വി എം കോസ് ഒമേഗ ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക വി എം ഒമേഗ സി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒമേഗ സി ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലാണല്ലോ അതിനൊന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വി എം ബൈ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വി എം ബൈ വൺ ബൈ സി ഒമ
ओके पाई इक्वल टू वि एम बै एक्ससी सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री अब वि एम बै एक्ससी अब वोलटेज बै रसीस्टें अमेरिका विम कम ओके अब ना फैनल इक्वेशन पर ईसल टू ई एम सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री इधर और एसी वोलटेज कपासीटे पास करंट ईक्वल टू ई एम सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री ओके इन नमुक नोक वि हाव वोलटेज वि इस ईक्वल टू वि एम सैन ओमेगा ना वोलटेज वि ईक्वल टू वि एम सैन ओमेगा किटिया करंटो ई इस ईक्वल टू ई एम सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री ओके ई एम सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री आने की नोक सैन ओमेगा इक्वेटी नोक सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री आ We find that the current I leads the voltage by 90 degree when AC voltage is applied to pure capacitor. Now, चलो एक pure capacitor लेके AC voltage apply चाहिए था ले current दे यूँ voltage ने कारों lead है. करना वो लोग के voltage zero लाना लगता है current तेरे इंड plus 90 लेंड. Current voltage ने कारों Mumbai start है यूँ. अरे lead है यूँ ना इन्हें पढ़िया. अब हमारे कई जगह क्लास में प्योर इंडक्टर के केस में बोलने दे करंट इन दे यूँ वोल्टेज ने कारों लैग ही होना है इरुनो पक्षे कैपेसिटर के केस में बोलूँ करंट आई इन दे यूँ वोल्टेज ने कारों 90 डिग्री लीड है इन हम किधर ग्राफिकल है तो उन्हें रिप्रेजेंटेड इधर कहने का और नो का उड़ा तिक डार्क टाइम वोल्टेज जीरो आवंब डॉट लाइन करंट का वोल्टेज जीरो आवंब कैक्सीम ओके अदा वोल्टेज करंटे नयटी डिग्री लीड वोल्टेज स्टार्ट मुंबे आर स्टार्ट करंट ऑलरेडी माइनस स्टार्ट कहू अदाणी लीडिंग अब ग्राफिक वेक्टर का वोल्टेज जीरो डिग्री डयरक्षन पे करंट वोल्टेज मुंबे एवडे नयटी डिग्री मक्सीम नयटी डिग्री लीड कपासीटे करंटे नयटी डिग्री लीड इतना इंडक्टर आने करंटे नयटी डिग्री लाग इन ना कई क्लास पवर कंपिड़ा अब पवर इन प्युर् कपासीटीव सर्क्यूट और प्युर् कपासीटीव सर्क्यूट पवर इक्वेशन नमुक डिवेन नोक नमक पवर पी इक्वल वोल्टेज इंटू करंट वि इंटू ई आमुक कोलटेज करंटि इक्वेशन एंल सब्सटूट अब वि ईक्वल टू वि एम सैन ओमेगा ई की पकर ई एम सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री ओके इन सैन ओमेगा प्लस नयटी डिग्री ना वीडूंदे मेस्टमिले मदमें कोस्टमिले मैं अब वि एम सैन ओमेगा इंटू ई एम कोमेगा कटो वि एम ई एम सैन टेम को वि एम ई एम चाक अब वि एम ई एम सैन ओमेगा इंटू कोमेगा ओके इन नमरवेशन अम सैन टू तीटा टू सैन तीट को तीट अब इवे नमक सैन तीट को तीट अब सैन ओमेगा कोमेगा अंदे सैन टू तीट टेमिले अब डिवेड बै टू कूड़ी नमक अडीशन आड्डी वो अब का सैन ओमे टू ओमेगा डिवेड बै टू अब आूटे वि एम ई एम बै टू सैन टू ओमेगा ना कई क्लास पर सैनि आवरेज वालू परीरो टेम कंप्लीट जीरो आई अब पवर ईक्वल टू जीरो नमुम द आवरेज पवर इन ए प्युर् कपासीटीव सर्क्यूट ईक्वल टू जीरो कई क्लास इंडक्टीव पर आवरेज पवर प्युर् कपासीटीव सर्क्यूट आवरेज पवर जीरो अब नमु मूं टेमसा नोकस्टें कपासीटें इंडक्ट नोकी असीस्टू पवर उू बाकी कपासीटें इंडक्टन आवरेज पवर जीरो अब नमुक ग्राफिकल का इन वोल्टेज दिखन का वोल्टेज डॉट लाइन का करंट इन नोक ईर हाफ स फस्ट हाफ स वोल्टेज पॉसिटीव करंट पॉसिटीव आ पवर पॉसिटीव आसटीव इंटूटीव रामाव स नोक वोल्टेज पॉसिटीव करंट नेगटीव अब पवर नेगटीव अब नेगटीव डयरक्षन पवर वर मूलो रूम नेगटीव पवर वोल्टेज नेगटीव करंट नेगटीव रूम नेगटीव आवर पॉसिटीव ओके इन नालामा हाफ सो करंट पॉसिटीव नेगटीव वोल्टेज नेगटीव अब नेगटीव इंटू पॉसिटीव एगटीव अब इन नोक सैकल पॉसिटीव 
പോസിറ്റീവ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും എന്തായി പോവും ക്യാൻസലായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ദ ആവറേജ് പവർ ഇൻ എ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേമും പറഞ്ഞു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും ഇൻഡക്ടൻസിലേക്ക് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്റൻസിൽ കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേം പഠിക്കാൻ പോവാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈൻ കോസ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും കൊസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ ടാൻജൻറ്റ് കൊസൈനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കോസ് എടുത്താൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ കോസ് എടുത്താൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇത് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോസ് ഓഫ് ആ തീറ്റ ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മൊത്തം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്താ പഠിച്ച പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻ ഫേസ് ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആര് പോകും കറണ്ടും കൂടി പോകും ഇപ്പോൾ നോക്കി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ ഫേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഇൻ ഫേസ് ഒരേ ലൈനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം കോസ് തീറ്റ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിറ്റി എന്നാണ് വണ്ണം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എഫ് എന്ന് വിളിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് യു പി എഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കുക യു പി എഫ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യു പി എഫ് ആണ് ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് നോക്കാം പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കറണ്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് പോവുള്ളൂ കറണ്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ വെക്ടർ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് വി ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ആയിട്ടാണ് ആര് പോവുക കറണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കുക പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ആണ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റാൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോസ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ സെഡ് പി എഫ് ഇത് ഇൻഡക്ടൻസ് ലാഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല അത് എന്ത